नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे आपण या ठिकाणी बघतोय तलाठी भरती तलाठी भरतीच्या कोर्समध्ये आजचा आपला हा व्हिडिओ महत्वाचा असणार आहे तलाठी भरतीचा इंग्रजी व्याकरणाचा पेपर आपण बघणार आहोत कारण की इंग्रजी व्याकरणामुळे रिझल्ट जाणारे खूप सारे मित्र तलाठी भरतीचे असतात इंग्रजी व्याकरणामध्ये आम्ही दुर्लक्ष करतो आणि आपण तिथेच घाव घालतोय मुळावरच घाव घालतोय तलाठी भरतीचे विविध जिल्ह्याचे पेपर आपण घेतोय जिल्ह्याचं नाव मी तुम्हाला मुद्दाम सांगणार नाही आपला जवळपास दहावा पेपर आहे याच्या आधीचे सगळे पेपर जे आहेत ते तुम्हाला एस टी आय आर सी पी एप्लिकेशनला तलाठी भरतीच्या कोर्समध्ये पी डी एफ आणि व्हिडिओ दोन्हीसुद्धा भेटणार आहेत आम्हाला इंग्रजी व्याकरणाचा हा पेपर बघायचा आहे इंग्रजी व्याकरण जिल्हा सांगायची गरजच नाही आहे वर्ष सांगायची गरजच नाही कारण की इंग्रजीचे काही जिल्हा आणि आहे वेगवेगळे प्रश्न येत नाही मुंबईला असेल इकडे मुंबईला तर नाही तलाठीचा तर विषय नाही आहे पण औरंगाबादला असाईल गोंदियाला असाईल काही गरज नाही आहे ओके ते फक्त जीकेच्या बाबतीत घडू शकतं चूज ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्स विचारला पहिला प्रश्न बघा तुम्हाला प्रश्न काय विचारले जातात ना हे आधी जर तुम्ही शिकले म्हणजे तुम्हाला इंग्रजी व्याकरण तुम्हाला काय वाचायचं आहे तिकडे ओके आणि मी ते शिकवतो आहे ग्रॅमॅटिकली करेक्ट व्याकरणदृष्ट्या योग्य वाक्य निवडा दिज आर चिल्ड्रन गेम्स दिज आर चिल्ड्रन्स गेम्स दिज आर चिल्ड्रन्स गेम्स आणि दिज आर चिल्ड्रन गेम्स बघा इथे तुम्हाला जर बघितलं तुम्ही तुमचा गोल कशाचे माहिती का हे चिल्ड्रन कसं लिहायचं याच्यामध्ये घोळ आहे योग्य कोणतं ते तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेलं आहे मित्रांनो इथे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की बाबा ते ॲपॅस्ट्रॉपी एक येस लावण्याचे म्हणतो ना आम्ही ते कुठे लावायचं त्याला आम्ही इंग्लिशमध्ये षष्टी विभक्ती असंही म्हणतो बरोबर त्या संदर्भातलं हे वाक्य आणि इथे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की अरे हे चिल्ड्रन्स यांच्यानंतर काय ॲपॅस्ट्रॉपी येस तुमचा लागतो आहे दिज आर चिल्ड्रन्स गेम गेम्स हे मुलांचे खेळ आहेत आपण पुढे जातो हे पुढचा प्रश्न आहे बघा फील इन द ब्लँक युजिंग द करेक्ट प्रोनाऊन प्रश्न कशावर येत आहेत ते लक्षात घ्या प्रोनाऊन सर्वनामावर हा प्रश्न आहे कशावर सर्वनामावर आय टोल्ड माय फादर ऑल डायडॅश हॅड बीन सेड इन द क्लास मित्रांनो तुम्हाला इथे कंजंक्शनवर प्रश्न आहे कशावर कंजंक्शन म्हणजे जोडणारा जोडणार अव्यय तुम्हाला या ठिकाणी ओळखायचं आहे काय जोडतं या ठिकाणी कोण जोडणार हु हुम हूच की दॅट एक तुम्हाला सोपा नियम तुम्ही जर थोडासा अभ्यास केला असेल ना लक्षात घ्या हे ऑल जिथे जिथे येईल ना वाक्याच्या अर्थावरून तर तुम्हाला ते ओळखता पाहिजे पण ऑल जिथे जिथे येईल का तिथे दॅट येतो ऑलच्या नंतर दॅट येतो असे काही इतरही शब्द आहेत की जिथे त्याच्यानंतर दॅटच येणार आय टोल माय फादर ऑल दॅट हॅड बीन सेड इन द क्लास बरं का जे काही सांगितलं का ते मी सगळं वडिलांना त्याची ठिकाणी सांगून टाकलं होतं असं म्हटलेलं आहे टोल्ड म्हटलंय बघा दॅट येतोय म्हणजे उत्तर सी खाली ऑप्शन बघा एक असं आहे या वर्षीच्या राज्यसेवेमध्ये असंच केलं की वरती काहीतरी द्यायचं आणि खाली पर्यायी ऑप्शन वेगळे आहे तुम्ही इथे चार नंबरचं वाटतंय गोल चारला करून जमणार नाही आहे गोल तुम्हाला इथे करायचं आहे लक्षात घ्या पुढे मी जातोय आय कांट हेल्प यू डोंट एक्सपेक्ट एनिथिंग फ्रॉम मी मी तुला मदत नाही करू शकत तू माझ्याकडून काही अपेक्षित करू नको चूज द करेक्ट फ्रेज टू रिप्लेस द अंडरलाईन वर्ड बघा करेक्ट फ्रेज तुम्हाला ओळखायची आहे आय एम एबल टू आय एम अनेबल टू आर एबल टू आर अनेबल टू बघा इथे काय वापरलंय हो आय वापरलाय आयच्या नंतर कोणतं हेल्पिंग व्हब येतं पहिला मुद्दा आयच्या नंतर इथं ऍम म्हणजे हे तीन आणि चार तर कटलं आणि इथे जर तो कांट म्हटलंय कांट म्हणजे शक्यता कान म्हणजे शक्यता कॅन म्हणजे कॅन नॉट म्हणजे हे शक्य नाही आणि जर शक्य नाही आहे तर आय एम एबल येईल का नाही आय एम अनेबल टू जमतंय ना पुढे आपण जाऊया पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी इथे चौपन्न नंबरचा प्रश्न आहे देवगिरी एक्सप्रेस लिव्ज डॅ डॅश सिक्स पी एम बघा एखादी वेळ असेल ना वेळेच्या आधी काय वापरायचं प्रिपोजिशनवर प्रश्न आहे बघा प्रिपोजिशनवर प्रश्न आहे या ठिकाणी हा तुम्हाला वॉब वर होता थोडक्यात हेल्पिंग वॉब इथे काय इन ऑन ॲट की फॉर सरळ सरळ आहे लॉजिकल आहे की ॲट वापरतो आम्ही वेळेच्या आधी काय वापरतो ॲट वापरतो हा प्रश्न चुकायला नको हे चुकलं नाही पाहिजे पुढे जातो मी फील द ब्लँक स्पेसेस विथ द राईट पिअर ऑफ वर्ड्स द ब्लँक फंक्शन्स डाय डॅश टेन एम अँड ॲट फायू पी एम काय ब्लँक फंक्शन्स बिटवीन 
टेन एम बिट्वीन एंड बिट्वीन टू फ्रॉम टू ऐट एंड का येणार बघा पंचावन्न नंबरचा प्रश्न या ठिकाणी आहे तुम्ही जर बघितलं तुमच्या लक्षात येईल फंक्शन सुरू होतं इथून तर इथपर्यंत इथे तर सरळ सरळ येणार आहे फ्रॉम येणार बिट्वीन नाही च्यामध्ये नाही म्हणणार तुम्ही ॲट तर नाही इथे नाही फ्रॉम टेन ए एम टू ॲट फायू पी एम फ्रॉम टू हे या ठिकाणी उत्तर आलं पाहिजे काय फ्रॉम टू पुढे मी जातोय पुढचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे इफ इट डज नॉट रेन डॅ डॅश द क्रॉप्स विल ड्राय अप द क्रॉप इज ड्राईड द क्रॉप्स विल हॅव ड्राय अप द क्रॉप विल ड्राय अप बघा इथे काय म्हणले इफ कंडिशन सेंटेन्स हो कंडिशनल कंडिशनल सेंटेन्स आहे आठदर्शक वाक्य आहे काय आठदर्शक वाक्यामध्ये पहिलं वाक्य जर एका विशिष्ट काळात असेल तर दुसऱ्या वाक्याचा काळ कोणता असतो हे तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं आहे इथे जर विचारलं इफ इट डज नॉट रेन तुम्हाला काय म्हटलं सरळ हे डज डज नॉट वापरले ना हा सिम्पल त्या ठिकाणी काय आहे सिम्पल प्रेझेंट आहे डज वापरला गेले डू डज डीड म्हणतो आम्ही ओके इथे तुम्ही जर बघितलं हा डज नॉट वापरला गेला आहे मग पुढे काय येईल द क्रॉप्स विल ड्राय अप बघा इथे क्रॉप्स तर होणार नाही क्रॉप्स होणार नाही क्रॉप्स होणार नाही येणारे क्रॉपच मग द क्रॉप इज ड्रेड द क्रॉप विल ड्राय अप बघा इथे फ्यू पास्ट बरोबर फ्युचरच येणार आहे द क्रॉप विल ड्राय अप बघा काय प्रेझेंट सोबत जोडी कंडिशनलमध्ये कशाची लागते सध्या साधा वर्तमान काळ आहे नंतर काय येणार सिम्पल तोच फ्युचर येणार म्हणजे प्रेझेंटची जोडी तुमची लागते आहे फ्युचर सोबत हे लक्षात घ्या आपण पुढे जातोय पुढे काय तुम्हाला एस टी आय आर सी बी ऍप्लिकेशनवर तलाठीवरतीचा संपूर्ण कोर्स आहे संपूर्ण अभ्यासक्रम इथे कव्हर केला आहे आपण सगळं स्टडी मटेरियल सगळ्या टेस्ट शंका निरसन सेशन अतिसंभाव्य टेस्ट सिरीज एस टी आय आर सी पी ऍप्लिकेशन खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन हे ॲप डाउनलोड करू शकतात हे ॲप डाउनलोड करू शकतात आणि तिथे जाऊन तुम्हाला सगळं मटेरियल भेटणार आहे तलाठीवरतीचा कोर्स भेटणार आहे इतर अतिरिक्त बाबी सगळ्या सिस्टमॅटिकली आणि आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे एम पी एस सी स्पर्धा विश्व याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे तिथे तुम्हाला डेली सगळ्या लेक्चरच्या लिंक भेटत राहणार आहेत आपण पुढे जातो आहे पुढचा प्रश्न या ठिकाणी तुमच्यासमोर आहे चूज द करेक्ट एक्सक्लॅमेटरी सेंटेन्स फॉर द गिव्हन सेंटेन्स ही इज अ व्हेरी स्टुपिड बॉय याचं तुम्हाला काय बनणार आहे उद्गारवाचक बघा एक्सक्लॅमेटरी सेंटेन्स म्हटलं याला काय म्हणतो आम्ही उद्गार वाची वाक्य उद्गार वाचक वाक्य तुम्हाला दिलं आहे की तो खूप मूर्ख मुलगा आहे असं म्हटलेलं आहे हाऊ अ स्टुपिड बॉय ही इज बघा हाऊ पासून सुरुवात आहे व्हाट अ स्टुपिड बॉय इज ही व्हाट अ स्टुपिड बॉय ही इज हाऊ स्टुपिड बॉय ही इज बघा व्यवस्थित तुम्हाला या ठिकाणी लक्ष द्यायचं आहे आणि मग तुम्ही उत्तरापर्यंत पोहोचतात पहिला मुद्दा इथे हाऊ पासून सुरुवातच होत नाही आता इथे ही इज की इज ही इथे घोळे इथे घोळे इथे ही इज येणार आहे ही इज येणार आहे इज हे शेवटी येत आहे लक्षात ठेवा हेल्पिंग हॉब शेवटी येत आहे वाट स्टुपिड बॉय हीच हे काही प्रश्नार्थी वाक्य नाही हे काय आहे हे एक्सक्लॅमेटरी सेंटेन्स आहे म्हणजे तुमचं इथे उत्तर काय जातं आहे इथे उत्तर जात आहे बी सत्तावन्न नंबरचं उत्तर तुमचं जात आहे बी पुढे जातो मी पुढचा प्रश्न इथे बघा इथे वरती दिसायला तीन आहे पण मात्र तीनचं ऑप्शन काय दोन नंबर ही लक्षात ठेवायला लागेल तलाठी भरती द्यायची आहे पुढे जातोय मी द ऑडियन्स अपलाउडेड द डान्सर्स परफॉर्मन्स चूज द अल्टरनेटिव्ह चेंजिंग द व्हाईस चेंज द व्हाईस काय वाक्याचा प्रयोग तुम्हाला चेंज करायचा आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर हा कोणता प्रयोग आहे ॲक्टिव्ह व्हाईस आहे की पॅशिव्ह व्हाईस आहे हा तुम्हाला ओळखावं लागेल आता तुम्ही जर बघितलं तर तुमचे लक्षात दिले अरे हे तर ॲक्टिव्ह व्हाईसचं वाक्य दिसतंय बरोबर मग खाली काय येऊ शकतं आता बघा द ऑडियन्स अपलाउडेड द डान्सर्स परफॉर्मन्स बघा इथे ऑब्जेक्ट काय दिसतंय तुम्हाला द डान्सर्स परफॉर्मन्स मग सुरुवात तिथून होते द डान्सर्स परफॉर्मन्स आता इथे इथे बघा द ऑडियन्स हे हे गेलं द डान्सर परफॉर्मन्स वाज अपलाउडेड बाय द ऑडियन्स बघा इथे तुम्हाला आणि इथे काय म्हटलंय अपलाउडेड मग इथे वाज वापरायचं की नाही अठ्ठावन्न नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर या ठिकाणी आहे तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की अरे यस इथे जर बघितलं अपलाउडेड म्हटलेलं आहे तुम्हाला वाज वापरावं लागेल सेल्फिंग वगैरे घ्यावं लागेल वाज अपलाउडेड आणि इथे बाय तर आलं पाहिजे आम्हाला पॅसिव्ह व्हायचं एक म्हणजे सगळ्यात सोपी खून काय तर बाय ही सोपी खून म्हणजे काही अपवाद सोडलेत तर एक नंबरचं उत्तर इथे आलं पाहिजे 
पुढे मी जातोय तुम्हाला कळतंय ना तुम्हाला शिकवलेलं कळतंय ना कारण तुमचा आग्रह मी राज्यसेवेचे मेन्सचे पेपर घेतले पी एस आय एस टी आय एस ओ मेन्सचे आता इंग्लिशचे पेपर घेतोय तुमचं म्हणणं आहे की तलाटीची झाली पाहिजे म्हाडाची झाली पाहिजे भूमी अभिलेखची झाली पाहिजे जेवढे जास्त जमतील तेवढे जास्त तुमच्या कोर्सेसमध्ये आपण अपलोड करतो आहोत पुढे जातोय मी चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द सेंटेन्स बघा करेक्ट अल्टरनेटिव्ह रोहन आस्क मोहन इफ बघा इथे तुम्हाला सेंटेन्स कम्प्लीट करायचा आहे ही विल अकंपनी द पॅरेंट्स इथे आज का आहे इथे इथे उत्तर या इथे उत्तर आहे हे जे कंडिशनल सेंटेन्स आहे ना इथे काय वापरला आहे हा कोणता काळ येतोय याच्यानुसार तुम्हाला खाली ही वुईल म्हणायचं की ही अ कंपनीच म्हणायचं की ही वूड म्हणायचं की ही कॅन म्हणायचं हे तुमच्या समोर आहे एकोणसाठ नंबरचा प्रश्न आहे बघा इथे काय इथे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल अरे इथे जर आज दिलंय म्हणजे इथे पास्ट दिलाय ऑलरेडी पास्ट टेन्स दिलाय मग पास्टचं तुमचं एक तर वुईल होणारच नाही आहे हे तर तुमचं प्रेझेंट बरोबर येतंय म्हणजे एक एक नंबर कटलं ती इथे हेल्पिंग वर्बच वापरला नाही कटला इथे कॅन नाही येत इथे येणार ही वूड बघा पास्ट टेन्स आहे ही वूड अ कंपनी द पॅरेंट्स उत्तर काय ते लक्षात घ्या तीन नंबरचं उत्तर या ठिकाणी ते खाली सेम आहे सीचं तीन आहे पुढे लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स लेड म्हणतोय आपण त्याला लेड नाही म्हणायचं ते त्याची उच्चार लीड बी आहे लीडचं वेगळं लीड सुद्धा आहे पण लेड लेड म्हणजे काय शिशे म्हणतोय आपण त्याला बरोबर आता इथे जर बघितलं चूज द करेक्ट कम्पेरेटिव्ह डिग्री ऑफ द सेंटेन्स कम्पेरेटिव्ह डिग्री याची करायची तुम्हाला इथे द हेवीएस्ट दिलं आहे म्हणजे काय सुपरलेटिव्ह डिग्री आणि याचं कम्पेरेटिव्ह तुम्हाला करायचं लीड इज द हेवी देन ऑल इथे बघा ही देन तर वीस एज काटला लेड इज अ हेवी ॲज इथे ॲज म्हटलं की हे तर पॉझिटिव्ह डिग्रीचं उदाहरण आहे लेड इज हेवियर दॅन इथे काहीतरी वाटते आम्हाला आणि इथे लेड इज नॉट हिवियर ऑफ ऑल द अदर इथे तर वाक्याचा अर्थच बदलतोय म्हणजे इथे साठचं उत्तर तीन नंबरचं म्हणजे तीन म्हणजे एक असलं पाहिजे असं मला वाटतं येस आपलं बरोबर आलं बघा याचा तर सराव तुम्हाला लागेल तुम्हाला आपले जे पॅशिव्ह ॲक्टिव्ह हाईसवरचे जे उदाहरणं आहे किंवा डिग्रीवरचे जे उदाहरणं आहेत डिग्री आपण जे तुम्हाला शिकवलं आहे ना आपल्या एस टी आय आर सी पी ॲप्लिकेशनमध्ये तिथलं तर आपलं इंग्लिशचे सगळे लेक्चर्स बघून टाका किती लेक्चर झाले माहिती का शंभर प्लस लेक्चर फक्त इंग्लिशचे आपले तलाटीच्या कोर्समध्ये तलाटीचा कोर्स आता एक हजार प्लस लेक्चरचा झाला आपला किती एक हजार प्लस लेक्चर तुमच्या कोर्समध्ये अपलोड केले आपण काही लाईव्ह घेतले बरेचसे रेकॉर्डेड आहेत पण एवढे लेक्चर जर बघितले ना तलाटी झाले म्हणून समजा गप्पा नाही आहे हे गप्पा नाही हे हे म्हणजे तुमच्यासाठी आणि मुद्दा मेला आता मी काय केलं माहिती का एक टेक्निक केलं हे सात वेळा बघता येईल एक व्हिडिओ सात म्हणजे डोक्याचा भुगा आहे ना हो एक व्हिडिओ जर सात वेळा बघून कळत नसेल त्याच्यानंतर ते तो टॉपिक सोडून द्यायचा बाबा जर एवढं कळत नसेल हे मुद्दाम केलंय तुम्हाला किती वेळेस बघू देता आलं असतं काही आमचं तोटा नाही आहे पण हे मुद्दा आमच्या अरे एक व्ह्यूज झाली आहे दोनदा पाहिला हा व्हिडिओ मी तो व्हिडिओ किती वेळा बघितला का हे सुद्धा तुम्हाला कळत आहे त्याच्यासाठी हे मुद्दाम दिलंय मोजमापे तुम्ही एखादा व्हिडिओ बघता तुम्हाला कळत नाही अरे हा व्हिडिओ मी पाहिला होता मी पाहिला होता आधी आता तुम्हाला कळत जाईल अरे याला मी ना याला छेडछाड केली याची मी जमतंय ना मजा येईल ना याने याने मजा येणार आहे तुम्हाला स्वतःचं मूल्यांकन करता येणार आहे की यस मी याला हात लावला होता पुढे ही इज द बॉय हू ब्रोक द विंडोज बघा हू ब्रोक द विंडोज इथे काय दिलंय तुम्हाला इन दिस सेंटेन्स द क्लॉज अंडरलाईन इज बघा आता क्लॉज तुम्हाला विचारलं की हे कोणतं कोणता क्लॉज आहे हा कोणतं वाक्य आहे ही इज द बॉय तो मुलगा की ज्याने ती विंडो तोडली होती बरोबर तोडली आहे तोडली आहे हीच म्हटलंय आपण ओके आता इथे जर बघितलं तुम्ही सरळ याच्याबद्दल आहे ना हे माहिती देत आहे नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणार हे वाक्य त्याला आम्ही विशेषण उपवाक्य असं मराठीत म्हणतो मग त्याला इंग्लिश मी काय म्हणत होतो ऍडवर क्लॉज नाऊन क्लॉज ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज की मेन क्लॉज सरळ त्याला आम्ही म्हणणार आहोत ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज तो आहे हा काय आहे मेन क्लॉज आहे हा सब ऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि त्याच्यामधला कोणता प्रकार तर ॲडजेक्टिव्हचा पुढे आम्ही जातोय पुढचं आणि बघा आता तुमच्यातलं काहींना जर एवढं सोप्या पद्धतीने शिकवूनही कळत नसेल तुम्हाला ॲप्लिकेशनमधले इंग्लिशचे लेक्चर्स बघावे लागतील आधी तर मग तुम्हाला तुमचं बेसिक पक्क झालं ना या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला सोपे जातील बघा इथे तुम्हाला दिले चेंज द फॉलोइंग सेंटेन्स टू कंपाऊंड बघा कंपाऊंड करायचं सांगितलं कंपाऊंड म्हणजे काय संयुक्त वाक्य बघा संयुक्त वाक्य करायचं सांगितलंय फॉर ऑल हिज रिचेस ही इज नॉट हॅप्पी बघा सरळ वाक्य तुम्हाला दिलंय दो ही इज रिच ही इज नॉट हॅप्पी ही इज रिच अँड सो ही इज नॉट हॅप्पी आता इथे जर बघितलं तुम्ही हे तर तुम्हाला लक्षात येईल ही इज रिच बट 
ही इज नॉट हॅपी ही इज रिच अँड नॉट हॅपी बघा ही नॉ अँड अँड वाली तर कटली कारण वाक्याचा अर्थ तो सुद्धा बसला पाहिजे इथे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल कंपाऊंड सेंटेन्स इथे फक्त ही बनत आहे कोणतं ही इज रिच बट ही इज नॉट तो श्रीमंत आहे पण तो आनंदी नाही आहे इथे लक्षात घ्या बासष्ट नंबरचा प्रश्न जो आहे उत्तर येत आहे पुढे मी जातोय ही विल ही विल ऍक्सेप्ट द प्रपोझल ओके ऍड क्वेश्चन आता इथे काय होईल बघा हे किती सोपं आहे ही विल आहे विल ही आता याचं पहिलं पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह होतं हे आधी तुमच्या लक्षात तुम्हाला तिथं सोपं माहिती आता ही विल तर विल ही येईल का ही विल याचा विषयच नाही ते निगेटिव्हच होणार आहे मग काय येणार वोंट ही की ही वोंट सरळ येऊ हे शेवटी करता तर शेवटी आला पाहिजे की नाही सब्जेक्ट इथे काय होणार आहे वोंट ही येणार आहे दोन नंबरचं उत्तर आलं पाहिजे त्रेसष्टचं मी पुढे जातोय पुढे एव्हरेस्ट इज डॅ डॅश बिगेस्ट पीक इन द वर्ल्ड बघा इथे बिगेस्ट आलं ई एस टी लावलं आम्ही त्याच्या आधी कोणता आर्टिकल वापरतो जर सुपरलेटिव्ह फॉर्म आला पुढे तर आम्ही वापरतो द इथे मी जास्त वेळ घेत नाही हो बघा काही ठिकाणी जे एकदम सोपं आहे का तिथे जास्त टाइमपास करण्यात मजा नाही तुमच्यातले काही जण तरी कमेंट करत सर जास्त समजून सांगा इथे आता हे इतकं सोपं आहे आता तुम्हाला जर एवढं सोपं जर तुम्ही तुम्हाला माहीत नसेल अजून तर तुम्हाला आपले एस टी आय आर सी पी एप्लिकेशनवरचे व्हिडिओज बघावे लागतील पुढचा मुद्दा या ठिकाणी बघा इम्प्रुडंट किंग्स पॅट्रोनाईज सायकोफंड्स इन देअर कोर्ट्स बघा फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन द मिनिंग सायकोफंड्सचा तुम्हाला समानार्थी शब्द शोधायचा आहे फ्लिपॅन्ट्स त्याच्यानंतर फ्लॅटरर्स त्याच्यानंतर फायकोपंड्स आणि त्याच्यानंतर शॅडिस्ट मित्रांनो आधी इथे तुम्हाला हे पाहिजे काय शब्द संग्रह तुमच्याकडे असला पाहिजे इथे हुक्या बसला पाहिजे सायकोफॅन्ट्स म्हणजे काय फ्लॅटरर्स म्हणजे काय एखाद्याची स्तुती करणार आहे एखाद्याची खुशामत करणार जो असतो ना असं मागे मागे पळणं म्हणतो ना आपण त्यांचं तर राजस्तुती करणारच आहे बरोबर तर ते इथे येते फ्लॅटरर्स म्हणजेच सायकोफंड्स लक्षात ठेवा तलाठी भरतीला आला हा प्रश्न आहे आणि तलाठी भरतीचं आहे ना माडा भरतीला भूमी अभिलेखला याचा खूप फायदा होणार आहे खूप म्हणजे खूप किंवा इतर क्लास थ्रीच्या विविध सरळसेवीची एक्झाम द एन्टॉनिम ऑफ फिस अँथ्रॉप बघा फिशॅन्थ्रॉपचा विरुद्धार्थी शब्द आता फिशॅन्थ्रॉप म्हणजे काय म्हणते फिशॅन्थ्रॉप याला आम्ही मानव द्वेष्ट असं म्हणतो माझ्या भाषेत तरी मी म्हणजे मानवाचा तिरस्कार करणारा आणि मग मानवावर प्रेम करणार त्याला लवलेस म्हणणार का लव लेस तर नाही म्हणणार लव्हेबलही नाही आहेत लवली नाही आहेत फेर अँड लवली लव्हिंग लव्हिंग आम्ही याचं काय म्हणणार आहोत एन्टॉनिम म्हणणार आहोत पुढे इंडिकेट द करेक्ट मिनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेशन वेगवेगळ्या पदांना प्रोबेशन पिरियड असतो बघा तुम्ही जर गेलं ना प्रोबेशन आता आम्ही ग्रामशोक झालो तेव्हा तीन वर्ष कॉन्ट्रॅक्ट बेस होता मी एस टी आय झालो तेव्हा प्रोबेशनचा काही कालावधी होता प्रोबेशनमध्ये काय होतं अँड अटेम्प टू डिस्कवर द बेस्ट साईड ऑफ पर्सन त्याच्या बेस्ट साईड बघितले जातं अँड इन्क्वायरी ऑफ अ पर्सन्स कंडक्ट क्वालिटीज अँड ॲबिलिटीज टेस्टिंग ऑफ अ कन पर्सन्स कंडक्ट क्वालिटीज अँड ॲबिलिटीज हँडिंग ओव्हर टेम्पररी चार्ज आता बघा इथे पहिलं तरी बेस्ट साईड नाही म्हणू शकत आपण टेम्पररी चार्ज नाही म्हणू शकत म्हणजे दोन ऑप्शन या ठिकाणी आपले सहज कटतात राहिलं काय मग आमचं आमचं राहिलं आता इथे एन्क्वायरी करतात का चौकशी करतात का ते की बाबा तुमचे द दररोज नाही टेस्टिंग करतात टेस्टिंग प्रोई प्रोबेशनमध्ये टेस्ट केल्या जातात तुमची क्षमता वगैरे तुम्ही निवड झाली तुमची पण तुम्ही ओके आहे ना ते टेस्टिंग हे लक्षात ठेवा सदुसष्ट नंबरचा प्रश्न आहे पुढे अडुसष्ट अडुसष्ट नंबरचा प्रश्न या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे काय ही विल हॅव टू रेज द वाईंड फॉर हिज न्यू एंटरप्राईज रेज द वाईंड वाईंड म्हणजे वारा म्हणतो आम्ही पण इथे काय हो एडीएम आहे काय कशासाठी वापरलं आहे आम्ही स्ट्रगलसाठी वापरलं आहे फाईंड वर्करसाठी वापरलं आहे फाईंड रिसोर्सेससाठी वापरलं आहे की ट्रॅव्हलसाठी वापरलं आहे रेज द वाईंड हवेचा झोत आला असं म्हणायचं त्याला बघा ही विल हॅव टू रेज द वाईंड फॉर हिज न्यू एंटरप्राईज त्याचा जो नवीन बिझनेस आहे त्याच्यामध्ये त्याला संकट येणार आहे धोके येणार आहे त्याला आम्ही स्ट्रगल असं म्हणतो आहे काय म्हणतो आम्ही त्याला अडुसष्टचं उत्तर या ठिकाणी एक आलं पाहिजे याचबरोबर येतंय पुढे आपण जातो आहे पुढचा प्रश्न चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द गिव्हन फ्रेज ऑर इडियम बघा करेक्ट मिनिंग तुम्हाला विचारलेलं आहे टॉपसी टर्वी टॉपसी टर्वी याच्या आधी विचारलं गेल्या विविध परीक्षांना आलेलं आहे काय अपसाईड डाऊन टॉप टू वॉटम टू टोटल डिसऑर्डर व्हर्टिकली बघ टॉपसी टर्वी टॉपसी टर्वी म्हणजे काय इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे महत्वाचा प्रश्न आहे मित्रांनो याला आम्ही काय म्हणतो माहिती का ते अस्ताव्यस्त झालेला जो म्हणतो ना अस्ताव्यस्त डिसऑर्डर 
जे की ऑर्डर मध्ये नाही आहे भाऊ इन टोटल डिसऑर्डर टॉपसी टर्वी लिहून घ्या लिहून घेत चला त्यांना माहित नाही त्यांनी लिहून घेत चला पुढे द कॉलेज कॉलेज आर गिअरिंग अप फॉर कल्चरल कॉम्पिटिशन्स गिअरिंग अप टू अंडरलाईन पार्ट मीन काय म्हणजे स्टार्टिंग आउट टेकिंग पेस त्याच्यानंतर ऑफरिंग गायडन्स की प्रिपेअरिंग द कॉलेजेस आर कॉलेजेस म्हणू आपण द कॉलेजेस आर गिअरिंग अप फॉर कल्चरल कॉम्पिटिशन्स मग त्यांना ती सांस्कृतिक स्पर्धा घेण्यासाठी कॉलेजच्या संदर्भात हा वाक्य वापरलेलं आहे सत्तर नंबरचा प्रश्न आहे गिअरिंग अप म्हणजे काय तयारी करणे प्रिपरेशन करणे आणि मग त्याला आम्ही हे प्रिपेअरिंग म्हणू शकतो ओके पुढे मी जातोय पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो चूज द करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग सोवेरियन असं आपण त्याला म्हणतो म्हणजे त्याला मराठीमध्ये शब्द काय माहिती का समाजवाद आपला ते प्रियम्बलमध्ये तुम्ही हा शब्द शोधतात तुम्हाला तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे प्रत्येक इंग्लिश पुस्तकाच्या सुरुवातीला ते असतं आणि ते हे असतं त्याची स्पेलिंग एस ओ व्ही आर ई आय जी एन मग बघा महत्वाचा शब्द येतो लिसन केअरफुली द मूड इन विच द वर्ब इज यूज इन दिस सेंटेन्स इज सब्जेक्टिव्ह त्याच्यानंतर इंडिकेटिव्ह त्याच्यानंतर इम्पेरेटिव्ह की इंट इंटरागेटिव्ह बघा लिसन केअरफुली काळजीपूर्वक आहे का आता इथे आज्ञा केलेली आहे काय केलेली आहे आज्ञा केलेली आहे मूड म्हणजे काय असतो आज्ञा आज्ञा असेल ना त्याला आम्ही इम्पेरेटिव्ह म्हणतो इम्पेरेटिव्ह आज्ञा केलेली आहे मी पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय पुढचा प्रश्न हा तुमच्यासाठी रिअरेंज द जम्बल पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इन प्रॉपर सिक्वेन्स प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये रिअरेंज करा असं म्हटलं आहे मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स पहिलं वाक्य वाज सो कन्फ्युजिंग दॅट द टीचर्स एक्सप्लेनेशन डिडंट अंडरस्टँड काय अंडरस्टँड इट आधी डोकं लावायचा सुरुवात कुठून होऊ शकते आता इथे वादपासून सुरुवात येईल का होती प्रश्नचिन्हच नाही आहे म्हणजे पहिलं क्यूब एक नंबरला येऊ शकत नाही पहिला मुद्दा इथे क्लिअर करतो डिडंटपासूनही नाही येणार सुरुवातच नाही होऊ शकत इथे बघा द टीचर्स एक्सप्लेनेशन इथून सुरुवात होऊ शकते आता एक्सप्लेनेशनच्या पुढे हेल्पिंग व्हावी येऊ शकतं मग ती हे बघा आम्ही एक नंबरला घेतलं द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो कन्फ्युजिंग इथपर्यंत आलं पुढे दोन वाक्य जोडू शकतं ते जोडणार इथे दिलंय सो कन्फ्युजिंग दॅट मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स डिडंट अंडरस्टँड इट मला वाटतं या पद्धतीची ही वाक्यरचना झाली पाहिजे बघूया आपण असं आहे का म्हणजे आर क्यू पी एस आर क्यू पी एस आहे सी त्र्याहत्तर नंबरचा प्रश्न जो आहे यस बरोबर आहे वाक्याचा अर्थ काय होतो द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो कन्फ्युजिंग ते शिक्षकाचं जे शिकवणं होतं ते इतकं संभ्रमित करणारं होतं वाज सो कन्फ्युजिंग दॅट मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स खूप काही विद्यार्थी जे होते त्यांना ते कळत नव्हतं तुमचं असं होत नाही ना नाहीतर तुमचं असं झालं तर मग आणखी गडबड आणि असं काही जणांची होण्याची शक्यता आहे ज्यांचं बेसिकच नाही आहे ज्यांनी याच्या आधी मी जे शिकवलं इंग्रजी व्याकरण ते केलेलंच नाही आहे तुम्ही डायरेक्ट म्हणले आम्ही इंग्रजीच पुस्तक वाचतच नाही डायरेक्ट तुमची टेस्ट सोडवतो नाही जमणार सेट हे कोणीच नाही शिकव असं कोणालाच जमणार नाही आधी तुम्हाला वाचावं लागेल ते पुढच्या मुद्द्याकडे मी जातो हे पुढचा प्रश्न आहे सेंटेन्स अँड अप्रोप्रिएट सफिक्स टू मेक अॅन ॲडजेक्टिव्ह ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बघा बार्बर दिलं आहे तुम्हाला बार्बर बार्बरचं विशेषण बनवायचं कशापासून म्हणू शकतं बार्बरिक बार्बरिझम बार्बिटी बार्बरस बघा तुम्हाला काय दिलं आहे की विशेषण बनवा बार्बर बार्बर इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे महत्वाचा प्रश्न आहे चौऱ्याहत्तर नंबरचं इथे जर तुम्ही बघितलं बघा बार्बरिक सुद्धा बनतो आणि त्याच्यानंतर बार्बरस सुद्धा म्हणतो ते बार्बरस म्हणजे रानटी म्हणतो आम्ही त्याला ओके रानटी असा शब्द वापरतो आम्ही एक आणि चार येस हे डी नंबरच इथे आलं पाहिजे मी पुढच्या प्रश्नाकडे जातो आहे पुढचा प्रश्न या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे बघा चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट खाली दिसत ना तुम्हाला ओके दिसत बघा इथे दिलं होतं डेट अ पर्टिक्युलर डे ऑफ दी मंथ एखाद्या महिन्यातला विशिष्ट दिवस